Nesse vídeo, vamos determinar o valor do f de 7, dada essa lei de formação da f. Né? primeira coisa que a gente faz é simplesmente copiar o problema inicial. E fica bem claro para a gente que 7 é 3 mais 4. Só que por que, que você faz essa uh, fragmentação do 7 numa soma de 3 mais 4? Justamente porque no argumento da função f você tem algo muito próximo a isso. Né? Quer dizer, uh, você já tem um mais 4 aqui. E, portanto, basta que x mais 1 sobre x seja 3 para que você consiga desenvolver o problema. Né? Agora que a gente sabe que x mais 1 sobre x é 3, a gente consegue descobrir esse termo aqui por conta de uma fatoração bem famosa. Quer dizer, o que é x2 mais 1 sobre x2 em função desse termo aqui, x mais 1 sobre x, né? É isso aqui. x2 mais 1 sobre x2 vale essa expressão. Se você desenvolver esse termo, você vai ficar com x2 mais 1 sobre x2 mais 2. Porque quando você faz primeiro pelo segundo vezes 2, você cancela o, o, o x, né, já que o x não pode ser zero. Então não tem problema fazer essa simplificação e daí vai sobrar um 2 aqui. E esse 2 ele vai ser corrigido, ele vai ser anulado com esse menos 2, garantindo que isso aqui seja uma sentença verdadeira. Né? Mas a gente acabou de descobrir quanto vale x mais 1 sobre x, quer dizer, x mais 1 sobre x vale 3. Então vamos colocar aqui esse valor. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 2 costuma dar 7, então x2 mais 1 sobre x2 é 7. E com isso a gente finaliza o problema, porque basta substituir esse valor aqui em cima. Então o nosso f de 7 vai ser 7 mais 16, isso é 23. Esse foi o vídeo e até uma próxima.